നമസ്കാരം റൈസ് ടുവിനിൻ്റെ പി എസ് സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ബയോളജിയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബയോളജിയിലെ ബ്ലഡ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം ബ്ലഡിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മുഴുവനും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനുണ്ട് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാന്ന് ഒരുപാട് പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് വില്യം ഹാർവേ ആണ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വില്യം ഹാർവേ ആണ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് വില്യം ഹാർവേ ആണ് ഇനി ബ്ലഡിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്താ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉള്ള ന്യൂട്രിയൻസും ഓക്സിജനും ഒക്കെ സെല്ലിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റബോളിക് വേസ്റ്റിനെ സെല്ലിൽ നിന്നും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബ്ലഡിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്താ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള നമ്മൾ ഫുഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂട്രിയൻസും നമ്മുടെ സെൽസിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സെൽസിലുള്ള വേസ്റ്റിനെ സെല്ലിൽ നിന്നും മാറ്റുന്നതും സെല്ലിൽ നിന്ന് ക്യാരി അവേ ചെയ്യുന്നതും ആരാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ആണ് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഡെലിവേഴ്സ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു ദി സെൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെറ്റബോളിക് വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് എവേ ഫ്രം സെൽ ഓക്കെ സെല്ലിലേക്ക് ഓക്സിജനും ന്യൂട്രിയൻസും കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റബോളിക് വേസ്റ്റിനെ സെല്ലിൽ നിന്നും മാറ്റുന്നതും ആരാണ് ബ്ലഡ് ആണ് സെല്ലിൽ നിന്നും ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതും ബ്ലഡ് ആണ് അപ്പോൾ സെല്ലിലേക്ക് ന്യൂട്രിയൻസിനെയും ഓക്സിജനെയും കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലിൽ നിന്നും മെറ്റബോളിക് വേസ്റ്റിനെ ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതും ആരാണ് ബ്ലഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് വില്യം ഹാർവേ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുത്തരം വില്യം ഹാർവേ ആണ് ബ്ലഡിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്താ ബ്ലഡ് ഡെലിവേഴ്സ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു സെൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെറ്റബോളിക് വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എവേ ഫ്രം സെൽ ഓക്കെ സെല്ലിലേക്ക് ന്യൂട്രിയൻസിനെയും ഓക്സിജനെയും കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റിനെ നമ്മുടെ സെല്ലിൽ നിന്നും ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഇനി ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടിഷ്യൂ ആണ് ബ്ലഡ് ഈസ് എ ടിഷ്യൂ ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ടിഷ്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇസ് എ ടിഷ്യൂ ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ടിഷ്യൂ ആണ് ബ്ലഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലഡിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്നാണ് ബ്ലഡിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്ലഡ് ഈസ് എ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഓക്കെ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടിഷ്യൂ ആണ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ലിക്വിഡ് ബ്ലഡ് ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ബ്ലഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഹോർമോൺസിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ആരാണ് ബ്ലഡ് ആണ് ഹോർമോൺസ് ആർ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ബൈ ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഹോർമോൺസിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ബ്ലഡിനെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് റിവർ ഓഫ് ലൈഫ് ഓക്കെ റിവർ ഓഫ് ലൈഫ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് ബ്ലഡ് ആണ് റിവർ ഓഫ് ലൈഫ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്ലഡ് ആണ് ഇനി ഹെമറ്റോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ബ്ലഡിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനം ബ്ലഡിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനത്തെ അറിയുന്ന പേരാണ് ഹെമറ്റോളജി ബ്ലഡിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ഹെമറ്റോളജി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം ആരാ വില്യം ഹാർവേ അത് കഴിഞ്ഞു ബ്ലഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ബ്ലഡ് ഡെലിവേഴ്സ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു സെൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെറ്റബോളിക് വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് എവേ ഫ്രം സെൽ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ടിഷ്യൂ ആണ് ബ്ലഡ് ഇസ് എ ടിഷ്യൂ ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ടിഷ്യൂ ആണ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഹോർമോൺസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോർമോൺസ് ആർ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ബൈ ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ആണ് ഹോർമോൺസിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റിവർ ഓഫ് ലൈഫ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്ലഡിനെയാണ് ബ്ലഡിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ഹെമറ്റോളജി ബ്ലഡിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹെമറ്റോളജി അപ്പോൾ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് വില്യം ഹാർവേ
പ്ലാസ്മയിലെ എത്ര ശതമാനമാണ് വാട്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്മയിലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വാട്ടർ ആണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ പ്ലാസ്മ എന്ന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയാണ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താ പ്ലാസ്മ പറഞ്ഞു പ്ലാസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലാസ്മ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള ലിക്വിഡ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് പ്ലാസ്മ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനവും പ്ലാസ്മയാണ് പ്ലാസ്മയിൽ എത്ര ശതമാനമാണ് വാട്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാര വില്യം ഹാർവേ ബ്ലഡിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്താ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു ദി സെൽ ആൻഡ് ഓൾസോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെറ്റബോളിക് വേസ്റ്റ് എവേ ഫ്രം ദി സെൽ ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടിഷ്യൂ ബ്ലഡ് ഒരു ടിഷ്യൂ ആണെന്ന് ഓർക്കുക ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ലിക്വിഡ് ബ്ലഡ് ഈസ് എ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലഡ് ഒരു ടിഷ്യൂ ആണെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഹോർമോൺസിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് ആണ് ബ്ലഡിനെയാണ് റിവർ ഓഫ് ലൈഫ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്ലഡിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹെമറ്റോളജി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ പ്ലാസ്മയാണ് പ്ലാസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടീനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്ലഡിൽ അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനവും പ്ലാസ്മയാണ് എന്നാൽ പ്ലാസ്മയിൽ എത്ര ശതമാനമാണ് വാട്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് വാട്ടർ പ്ലാസ്മയിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും വാട്ടർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാസ്മ പറഞ്ഞു പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് എന്നറിയണം പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് മൂന്നെണ്ണമാണ് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ആൽബുമിൻ ഗ്ലോബുലിൻ ആൻഡ് ഫൈബ്രനോജൻ ആൽബുമിൻ ഗ്ലോബുലിൻ ആൻഡ് ഫൈബ്രനോജൻ ഇത് മൂന്നുമാണ് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആൽബുമിൻ ഗ്ലോബുലിൻ ആൻഡ് ഫൈബ്രനോജൻ ആൽബുമിൻ ഗ്ലോബുലിൻ ഫൈബ്രനോജൻ ഇത് മൂന്നുമാണ് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് അപ്പോൾ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആൽബുമിൻ ഗ്ലോബുലിൻ ആൻഡ് ഫൈബ്രനോജൻ ആൽബുമിൻ ഗ്ലോബുലിൻ ഫൈബ്രനോജൻ ഇത് മൂന്നിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് പ്രോട്ടീൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ആണ് പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡിൻ്റെ അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്ലാസ്മയാണ് അപ്പോൾ ഇനി പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണം പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആൽബുമിൻ ഗ്ലോബുലിൻ ആൻഡ് ഫൈബ്രനോജൻ ഇനി ബ്ലഡിൻ്റെ ബ്ലഡ് പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാന്ന് ചോദിക്കും പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ഒരു ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് ചോദിക്കും കേട്ടോ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്നാണ് ഇവരെ മൂന്ന് പേരെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആൽബുമിൻ ഗ്ലോബുലിൻ ഫൈബ്രനോജനെ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ഓർ ബ്ലഡ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രോട്ടീൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് പ്രോട്ടീൻസിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ലിവറാണ് ലിവറാണ് ബ്ലഡ് പ്രോട്ടീൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്ലഡ് എന്നുള്ള പ്രോട്ടീൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മ ബ്ലഡിൽ അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനമുണ്ട് പ്ലാസ്മയിൽ വാട്ടർ എത്ര ശതമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലോബുലിൻ ആൽബുമിൻ ആൻഡ് ഫൈബ്രനോജൻ ഓക്കെ ഇനി ഈ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ലിവറാണ് ലിവറാണ് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഏത് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് ഒരുപാട് പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ക്ലോട്ടിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡിൻ്റെ ക്ലോട്ടിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം ഫൈബ്രനോജൻ ആണ് ഫൈബ്രനോജൻ ആണ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ വിച്ച് ആക്ട് എസ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ആൻറ്റിബോഡി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം ഗ്ലോബുലിൻ ആണ് ആൻറ്റിബോഡി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഗ്ലോബുലിൻ അപ്പോൾ ഏത് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ
അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാസ്മയെ പറ്റി പറഞ്ഞു പ്ലാസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്ലഡിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ ആണ് ബ്ലഡിൻ്റെ അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്ലാസ്മയാണ് പ്ലാസ്മയിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വാട്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലാസ്മയിൽ കോമൺ ആയിട്ട് മൂന്ന് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫൈബ്രനോജൻ ഗ്ലോബുലിൻ ആൽബുമിൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞു ഫൈബ്രനോജൻ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു ഗ്ലോബുലിൻ ആൻറ്റിബോഡി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ആൽബുമിൻ എന്താ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെറം സെറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലാസ്മ വിത്തൗട്ട് ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ഇല്ലാത്ത പ്ലാസ്മയാണ് നമ്മൾ സെറം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് പറഞ്ഞു ഇ സി എഫ് ഇ സി എഫ് മീൻസ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് സീൻ ഔട്ട്സൈഡ് സെൽ സെല്ലിന് പുറമേ കാണുന്ന ഫ്ലൂയിഡിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈബ്രനോജിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്നു ഗ്ലോബുലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്ലോബുലിൻ ആക്ടസ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലോബുലിനാണ് ആൽബുമിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സെറം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പ്ലാസ്മ വിത്തൗട്ട് ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ഇല്ലാത്ത പ്ലാസ്മയാണ് നമ്മൾ സെറം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇ സി എഫ് എന്താ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് സീൻ ഔട്ട് സൈഡ് ദി സെൽ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അതായത് മറന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക ചിലപ്പോൾ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ നമുക്ക് മറന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കാം നമുക്കിനി ബ്ലഡ് സെൽസിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബ്ലഡ് സെൽസ് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സെൽസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആർ ബി സി അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് എറത്രോസൈറ്റ് ഡബ്ല്യു ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ വേറൊരു പേരാണ് ലൂക്കോസൈറ്റ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ത്രോംബോസൈറ്റ് ഓക്കെ ആർ ബി സി ഓർ എറത്രോസൈറ്റ്സ് ആർ ബി സിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് എറത്രോസൈറ്റ് ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ലൂക്കോസൈറ്റ് ഇനി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ത്രോംബോസൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻലി മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എറത്രോസൈറ്റ് ലൂക്കോസൈറ്റ് ആൻഡ് ത്രോംബോസൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ ഒക്കെ അതായത് ഈ ബ്ലഡ് മൂന്ന് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ അതിൻ്റെ കളർ എന്താ അതിൻ്റെ കൗണ്ട് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എത്രയാണ് അതെവിടെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് സെൽസ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് ആർ ബി സി ആർ ബി സിയുടെ മറ്റൊരു പേരെന്താ എർത്രോസൈറ്റ് ഡബ്ല്യു ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ മറ്റൊരു പേരെന്താ ലൂക്കോസൈറ്റ് ഇനി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ത്രോംബോസൈറ്റ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ആർ ബി സി നമ്മൾ ആ ഒരു പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ആർ ബി സിയുടെ കളർ എന്താ ആർ ബി സിയുടെ കളർ എന്ത് കളർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും ആർ ബി സിയുടെ കളർ റെഡ് കളർ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആർ ബി സിയുടെ കളർ എന്താണ് റെഡ് കളർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ കളർ എന്താ ഡബ്ല്യു ബി സിക്കും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിനും നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് വൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ വൈറ്റ് അല്ല അവർ കളർലെസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ബ്ലഡ് സെൽസിൽ ഡബ്ല്യു ബി സിയും ത്രോം അതായത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സും ഡബ്ല്യു ബി സിയോ ലൂക്കോസൈറ്റ്സും ത്രോംബോസൈറ്റ്സും എന്താണ് കളർലെസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നോ കളർ എന്നാണ് പറയുന്നത് വൈറ്റ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു കളയരുത് നോ കളർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ ബി സിയുടെ കളർ എന്താ റെഡ് കളർ ദെൻ ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെയും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിൻ്റെയും കളർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നോ കളർ ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം പറഞ്ഞു ആർ ബി സിയുടെ മറ്റൊരു പേരെന്താ എറത്രോസൈറ്റ് ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ലൂക്കോസൈറ്റ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ത്രോംബോസൈറ്റ് പിന്നെ അവരുടെ കളർ ആണ് പറഞ്ഞത് ആർ ബി സിയുടെ കളർ റെഡ് ആണ് ഡബ്ല്യു ബി സിക്കും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിനും കളർ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം ആർ ബി സി
ആർ ബി സിയുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ആർ ബി ആർ ബി സി നശിച്ചു പോകും ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും പത്ത് ദിവസമാണ് പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു ബി സി നശിക്കും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നാല് മുതൽ ഏഴ് ദിവസം വരെയാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഫോർ ടു സെവൻ ഡേയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആർ ബി സി നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈഫ് സ്പാൻ ഉള്ളത് ആർ ബി സിക്കാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം ഡബ്ല്യു ബി സിക്ക് വെറും പത്ത് ദിവസം പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിന് എത്രയാണ് നാല് മുതൽ ഏഴ് ദിവസം വരെ ഇനി ആർ ബി സി എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആർ ബി സി ഉണ്ടാവുന്നത് ബോൺ മാരോയിലാണ് ആർ ബി സി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് ബോൺ മാരോയിൽ നിന്നാണ് ഇനി ഡബ്ല്യു ബി സി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോൺ മാരോയിലും ലിംബ് ഗ്ലാൻഡിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്ലീൻ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ മൂന്നിടത്തു നിന്നും ഡബ്ല്യു ബി സി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോൺ മാരോ ലിംബ് ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് സ്പ്ലീൻ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ബോൺ മാരോയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആർ ബി സിയും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റും ഡബ്ല്യു ബി സിയും ബോൺ മാരോയിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഡബ്ല്യു ബി സി ലിംബ് ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നും സ്പ്ലീൻ ചെയ്യുന്നു കൂടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് മൂന്നും കോമൺ ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ നിന്നാൽ ബോൺ മാരോയിൽ നിന്നും ഡബ്ല്യു ബി സി സ്പ്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും ലിംബ് ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇനി ആർ ബി സി നശിക്കുന്നത് ലിവറിലും സ്പ്ലീനിലും വെച്ചിട്ടാണ് ആർ ബി സി നശിക്കുന്നത് ലിവറിലും സ്പ്ലീനിലും വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലഡ് സെൽസ് പറഞ്ഞു ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആർ ബി സിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് എറത്രോസൈറ്റ് ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ല്യൂക്കോസൈറ്റ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ത്രോംപോസൈറ്റ് ആർ ബി സിയുടെ കളർ അല്ലെങ്കിൽ എറത്രോസൈറ്റിൻ്റെ കളർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം റെഡാണ് ലൂക്കോസൈറ്റിനും ത്രോംബോസൈറ്റിനും അതായത് ഡബ്ല്യു ബി സിക്കും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിനും കളർ ഇല്ല ഇനി നോർമൽ കൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കും ആർ ബി സിയുടെ നോർമൽ കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ലാക്ക് പെർ മില്ലിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ നോർമൽ കൗണ്ട് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് പെർ മില്ലിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മുതൽ നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ലാക്ക് പെർ മില്ലിമീറ്റർ ക്യൂബ് പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ആർ ബി സിയുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡബ്ല്യു ബി സി എന്താ പ്രൊവൈഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ടു ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുക പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്താ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ഇവരുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ ആണ് ആർ ബി സിയുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ ടെൻ ഡേയ്സ് ദെൻ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഫോർ ടു സെവൻ ഡേയ്സ് ആർ ബി സിയും ഡബ്ല്യു ബി സിയും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സും കോമൺ ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോൺ മാരോയിൽ നിന്നാണ് ഡബ്ല്യു ബി സി ബോൺ മാരോയിലും സ്പ്ലീനിലും ലിംബ് ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആർ ഡബ്ല്യു ബി സി ബോൺ മാരോയിൽനിന്നും ലിംബിൽ നിന്നും സ്പ്ലീനിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ബോൺ മാരോയിൽ നിന്നാണ് കോമൺ ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഡബ്ല്യു ബി സി ബോൺ മാരോയിൽനിന്നും ലിംബിൽ നിന്നും സ്പ്ലീനിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആർ ബി സി ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ ചെന്നിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ആർ ബി സി നശിക്കുന്നത് ലിവറിലോ സ്പ്ലീനിലോ ചെന്നിട്ടാണ് ആർ ബി സി നശിക്കുന്നത് ലിവറിലോ സ്പ്ലീനിലോ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഇത് മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാണ്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ബ്ലഡിന് റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ഏതാണ് അതാരാ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ബ്ലഡിന് റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിന് നമ്മൾ റെസ്പിറേറ്ററി പിഗ്മെൻ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ റെസ്പിറേറ്ററി പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ബ്ലഡിന് റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് നമ്മൾ റെസ്പിറേറ്ററി പിഗ്മെൻ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് റെസ്പിറേറ്ററി പിഗ്മെൻ്റ് കാരണം ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് ഓക്സിജനെ ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജൻ ിനെ ക്യാരി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആകുന്നു ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിക്കുക ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജൻ ക്യാരി ചെയ്ത് പോകുന്നു അതായത് ബ്ലഡിൽ ഹീമോഗ്ലോബ
ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറ പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹീമോഗ്ലോബിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡിന് റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് ഓക്സിജൻ ക്യാരി ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹീമോഗ്ലോബിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് റെസ്പിറേറ്ററി പിഗ്മെൻറ്റ് ഹീമോഗ്ലോബിൽ ഒരു അയൺ കണ്ടെയ്നിങ് പാർട്ടുണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹീം ആൻഡ് ഓൾസോ എ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടെയ്നിങ് പാർട്ടുണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആരിലാണ് ഏത് ബ്ലഡ് സെല്ലിലാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയായിരിക്കും അത് ഏതിലാണ് ആർ ബി സി കാരണം ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് ബ്ലഡിന് കളർ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ റെഡ് കളറുള്ള ബ്ലഡ് സെൽ ഏതാണ് ആർ ബി സി ആണ് അപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഏത് ബ്ലഡ് സെല്ലിലാണ് കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ആർ ബി സി ആണ് ഇനി ആർ ബി സിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസിയെ നമ്മളൊരു ഡിസീസ് ആയിട്ട് പറയുന്നു ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ആർ ബി സി ആർ ബി സിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി പറയുന്ന പേരാണ് അനീമിയ ഓക്കെ ആർ ബി സി ഡെഫിഷ്യൻസിയെ പറയുന്ന പേരാണ് അനീമിയ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നോർമൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അനീമിയ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് അനീമിയ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് അനീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ആർ ബി സി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ആരാണ് കുറഞ്ഞത് ബി സി കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആർ ബി സി കുറയുന്ന അസുഖത്തെ ബ്ലഡ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് കുറയുന്ന അസുഖത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് അനീമിയ ഓക്കെ അനീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ആർ ബി സി ആർ ബി സിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് അനീമിയ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ ബി സി കൂടിയാൽ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു കൂടി അറിയണം ആർ ബി സി കൂടിയാൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പോളിസൈത്തീമിയ ഓക്കെ പോളിസൈത്തീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അപ് നോർമൽ റൈസ് ഓഫ് റൈസ് ഇൻ ദി കൗണ്ട് ഓഫ് ആർ ബി സി അപ് നോർമൽ റൈസ് ഇൻ കൗണ്ട് ഓഫ് ആർ ബി സി ആണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് പോളിസൈത്തീമിയ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ പോളിസൈത്തീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ് നോർമൽ റൈസ് ഇൻ ദി കൗണ്ട് ഓഫ് ആർ ബി സി നിങ്ങൾ നോക്കിയ പോളിസൈത്തി നോർമൽ ആർ ബി സി കാണിച്ച് നോർമൽ ബ്ലഡും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പോളിസൈത്തീമിയ ഉള്ള ഒരു ബ്ലഡ് സെല്ലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലഡും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചത് ആർ ബി സിയുടെ എമൗണ്ട് അപ് നോർമലായിട്ട് കൂടി അപ്പം ആർ ബി സിയുടെ എമൗണ്ട് അപ് നോർമലായിട്ട് കൂടി ആ അസുഖത്തിൻ്റെ പേരാണ് പോളിസൈത്തീമിയ ആർ ബി സിയുടെ എമൗണ്ട് അതായത് ആർ ബി സി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അനീമിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ അനീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ ബി സിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി പറയുന്ന പേരാണ് അനീമിയ ആർ ബി സി കൗണ്ട് അപ് നോർമലായിട്ട് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പോളിസൈത്തീമിയ ഇനി ഏത് ബ്ലഡ് സെൽസിനാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്തതെന്ന് ചോദിക്കാം ആകെ ഒരു ഒറ്റ ബ്ലഡ് സെല്ലിന് മാത്രമേ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളൂ അത് ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് ഡബ്ല്യു ബി സിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത ബ്ലഡ് സെൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതൊക്കെയാ ആർ ബി സിയും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റും ആർ ബി സിക്കും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിനും എന്തില്ല ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല ആർ ബി സി ആർ ബി സി സെൽസിനും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിനും എന്തില്ല ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല ഒരൊറ്റ സെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളത് അത് ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ മാമലിന് മാത്രമേ ആർ ബി സിയിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളൂ അത് ഏത് മാമലാന്ന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒള്ളി മാമൽ ഹാവിങ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ആർ ബി സി ഏത് മാമലിനാണ് ന്യൂ ആർ ബി സിക്കകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം ക്യാമൽ ആണ് ക്യാമൽ ഇസ് ദി ഒള്ളി മാമൽ ഹാവിങ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ആർ ബി സി ആർ ബി സിക്ക് പൊതുവേ ആർ ബി സിയിലും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിനും ന്യൂക്ലിയസ് കാണാറില്ല ആർ ബി സിക്കും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിനും പൊതുവേ ന്യൂക്ലിയസ് കാണാറില്ല ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളത് ഡബ്ല്യു ബി സിക്ക് മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഒള്ളി മാമൽ ഹാവിങ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ആർ ബി സി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം എന്താണ് ക്യാമൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ ബി സിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി അറിയപ്പെടുന്ന പേര് അനീമിയ അപ് നോർമൽ റൈസ് ഇൻ ആർ ബി സി ആണെങ്കിൽ അത് പോളിസൈത്തീമിയ ഏത് മാമലിനാണ് ആർ ബി സിയിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്യാമൽ പൊതുവേ ആർ ബി സിയിലും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിലും ന്യൂക്ലിയസ് കാണത്തില്ല ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡബ്ല്യു ബി സി കളർലെസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴായിരം മുതൽ പതിനായിരം പെർ മില്ലിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എത്ര ദിവസമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പത്ത് ദിവസമാണെന്ന്
ന്യൂട്രോഫിൽ ഈസ്നോഫിൽ മോണോസൈറ്റ് ആൻഡ് ലിംഫോസൈറ്റ് മെയ്സോഫിൽ ന്യൂട്രോഫിൽ ഈസ്നോഫിൽ മോണോസൈറ്റ് ആൻഡ് ലിംഫോസൈറ്റ് ഇത് ഇത്രയാണ് ഡബ്ല്യു ബി സി അഞ്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ബി സി സെൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ളത് ഇതിൽ ലാർജസ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ബി സി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം മോണോസൈറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡബ്ല്യു ബി സി മോണോസൈറ്റും ഏറ്റവും ചെറിയ ഡബ്ല്യു ബി സി സെൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം ലിംഫോസൈറ്റും ആണ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് ലാർജസ്റ്റ് ബ്ലഡ് സെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡബ്ല്യു ബി സി അഞ്ച് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് ബേസോഫിൽ ന്യൂട്രോഫിൽ ഈസ്നോഫിൽ മോണോസൈറ്റ് ലിംബോസൈറ്റ് അതിൽ ലാർജസ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് മോണോസൈറ്റ് സ്മോളസ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് ലിംബോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു സെല്ല് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് സാധാരണ ഒരു നോർമൽ സെല്ലും ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ എമൗണ്ട് കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു സെല്ലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോർമൽ സെല്ലിൽ നിന്ന് നോർമൽ നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു ബി സി നോർമൽ എമൗണ്ടിൽ നിന്നും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലുക്കീമിയ ഓക്കെ നോർമൽ ബ്ലഡിൽ നിന്നും ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ എമൗണ്ട് അപ് നോർമലായിട്ട് റൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലുക്കീമിയ അപ് നോർമൽ റൈസ് ഇൻ ഡബ്ല്യു ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ എമൗണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ അസുഖത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലുക്കീമിയ അപ്പോൾ ലുക്കീമിയ ബാധിച്ച ഒരു ബ്ലഡ് സെല്ലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ എമൗണ്ട് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു അസുഖത്തിന് ആ ഒരു പേരുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ലുക്കോപ്പീനിയ ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്ന പേരാണ് ലുക്കോപ്പീനിയ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അവിടെ ഒരു നോർമൽ സെല്ലും ലുക്കോപ്പീനിയ ബാധിച്ച ഒരു സെല്ലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നോർമൽ സെല്ലിലുള്ള ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ എമൗണ്ടും ലുക്കോപ്പീനിയ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ എമൗണ്ടും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നോർമൽ സെല്ലിൽ നിന്നും ഇതെന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ സാധാരണ കാണുന്നതിൽ നിന്നും ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ എമൗണ്ട് കുറവാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലുക്കോപ്പീനിയ നോർമൽ ഫോൾ ഇൻ ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് ലുക്കോപ്പീനിയ എന്നാൽ അപ് നോർമൽ റൈസ് ഇൻ ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് ലുക്കീമിയ ഓക്കെ അപ് നോർമൽ റൈസ് ഇൻ ഡബ്ല്യു ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ എമൗണ്ട് അപ് നോർമലായിട്ട് റൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലുക്കീമിയ എന്നാൽ ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ എമൗണ്ട് അപ് നോർമലായിട്ട് ഫോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലുക്കോപ്പീനിയ ഡബ്ല്യു ബി സി കൂടുതലാണെങ്കിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ലുക്കീമിയ ഡബ്ല്യു ബി സി കുറവാണെങ്കിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ലുക്കോപ്പീനിയ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിച്ചത് എന്താ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് പഠിച്ചു അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബ്ലഡ് സെൽ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന ബ്ലഡ് സെൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ആണ് ബ്ലഡ് പ്രോട്ടീൻ ഏതാന്ന് പറഞ്ഞു ഫൈബ്രനോജൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വൈറ്റമിൻ ഏതാന്ന് ചോദിക്കും ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വൈറ്റമിൻ കെ ആണ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന എൻസൈം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ത്രോംബോകനൈസ് ആണ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന മിനറൽ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കാൽഷ്യം ആണ് നോർമൽ ടൈം ഓഫ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ത്രീ ടു എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് പറഞ്ഞു ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന ബ്ലഡ് സെൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഏത് പ്രോട്ടീൻ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുത്തരം ഫൈബ്രനോജൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് വൈറ്റമിൻ കെ ആണ് എൻസൈം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും അത് ഏതാണ് ത്രോംബോകനൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ആണ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നത് ഏത് മിനറൽ ആണ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുത്തരം കാൽഷ്യം ആണ് നോർമൽ ടൈം ഓഫ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് മിനിറ്റ് വരെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല തവണ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ മാറി മാറി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന ബ്ലഡ് സെൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഫൈബ്രനോജൻ വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻ കെ എൻസൈം ത്രോംബോകനൈസ് മിനറൽ കാൽഷ്യം ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് നോർമൽ ടൈം ത്രീ ടു എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് ആ പ്രോസസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കൊയാഗുലേഷൻ ഓക്കെ പ്രോസസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കൊയാഗുലേഷൻ പ്രോസസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് ഈസ് കോൾഡ് കൊയാഗുലേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്
अब नाम पर ब्लड से ब्लड क्लोटिंग ने सहायक ब्लड सल ऐसा अब प्लेट प्रोटीन ऐसा अब फैब्रनोजन वैटमीन ऐसा चोल अब वैटमीन के आंसम ऐसा अब थ्रोबोकनस मिनरल ऐसा चोल अब क्यालश्यम नमें ब्ल बॉडी की ब्लड क्लोट ना बॉडी ब्लड क्लोटे समय मूं मुदल एट् मिनिटे पर ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस नाम पेरान कोयागुलेन नमें ब्लड वेसलस ब्लड क्लोटे सहायक आंटी कोयागुल आरान चो अतर हेपारी हेपारी ने प्रोड्यूस बेसोफिल ब्लड वेसलस ब्लड क्लोटे आवस्थ पर पेरान थ्रोबोस ओके ब्लड ब्लड वेसलस ब्लड क्लोटे आवस्थ पर पेरान थ्रोबोस इन ब्लड क्लोटिंग पर कोयागुलेन इनबिलिटी ऑफ ब्लड क्लोटिंग पर पेरान हीमोफीलिया हीमोफीलिया इनबिलिटी ऑफ ब्लड क्लोटिंग ब्लड क्लोटेवस्थ हीमोफीलिया इन ना पढ़ी के और नोर्मल अडलट बॉडी एत्र मुदल लिटर वे ब्लड और नोर्मल पेसन और हेलती पेस बॉडी की अंज मु आर लिटर वे ब्लड चांस ओके हेलती पेस बॉडी अंज मु आर लिटर वे ब्लड इन नमुक और तवण एत्र एम ब्लड डोनेटिया नमक मूर मिली लिटर ब्लड डोनेटिया पटोर तवण न मूर मिली लिटर ब्लड डोनेट इन ब्लड डोनेशन मिनिम एज पदसल ब्लड डोनेट मूं मुदल नालुमास ग्यापे नमक अड़ता ब्लड डोनेशन पेटू ओके अब ब्लडे और नोर्मल ह्यूमन बीइंगि बॉडी अंज मु आर लिटर वे ब्लड न्लड डोनेटिया ना बॉडी मूर मिली लिटर ब्लड ओके मू मु नालुमास ग्यापा नाधारण ब्लड डोनेशन इन ब्लड स्टोर टेमपेच ब्लड स्टोर ब्लड बैंक अब टेमपेचल ना डिग्री सेंश्यसल ब्लड ब्लड बैंक स्टोर वे ओके ब्लड बैंक ब्लड स्टोर ना डिग्री सेंश्यसल ब्लड बैंक यूस कैमिकल सब्सटेंस ऐसा पी एस पी एस मे चोद ब्लड बैंक यूस कैमिकल सब्सटेंस सोडियम सिट्रेट सोडियम सिट्रेट कैमिकल ब्लड बैंक यूस ओके ब्लड बैंक कंपिड़ शास्त्रज्ञन चोल्स ऋचा ड्रू चोल्स ऋचा ड्रू आ्लड बैंक कंपिड़ ब्लड बैंक कंपिड़ शास्त्रज्ञन चोल्स ऋचा ड्रू चोल्स ऋचा ड्रू आ ब्लड बैंक कंपिड़ ओके अब ब्लड बैंक ना डिग्री सेंश्यसल ब्लड स्टोर वे ब्लड बैंक कंपिड़ान चोल्स ऋचा ड्रू ए शास्त्रज्ञन ब्लड बैंक यूस कैमिकल ऐसा चो अतर सोडियम सिट्रेट सोडियम सिट्रेट कैमिकल ब्लड बैंक यूस ओके अब नाम इत्र क्यों पर नमक रिपीट नाम आदमी पढ़ा ब्लड सर्कुलेन कंपिड़ शास्त्रज्ञन आरान पर ब्लड सर्कुलेन कंपिड़ शास्त्रज्ञन विल्यम हारवे इन ब्लडि फंगशन ए ब्लड ऑक्सीजन अब न्यूट्रियनस ट्रांसपोर्टू अल सल मेटबोि वेस्ट सैल ट्रांसपोर्ट ब्लड कणक्टीव टिश्यू आ ब्लडि रिवर ऑफ लाइफ अड़ा इन ब्लड ब्लडि पचीन पढ़ने पर पेरान हेमटोजी पर ब्लड प्रोटीन न प्लस्मेंट ब्लडि अंपत्त शतम प्लस्म प्लस्म तुण्णु शतमान वाटरा पीड ना प्लस्म प्रोटीनस पचीन ब्लड प्रोटीनस अलग प्लस्म प्रोटीन ब्लड प्रोटीनस अलग प्लस्म प्रोटीनस ऐसा चोच्चा आलबुबीन ग्लोबुलीन आज फैब्रनोजन ई प्लस्म प्रोटीनस अलग ब्लड प्रोटीनस उदरान चोच्चा लिवर ब्लड प्रोटीनस सेंक्रेट ओके ब्लड प्रोटीनस फंगशन पर फैब्रनोज फंगशन हेलप्स इन ब्लड क्लोटिंग ग्लोबुलीन आक्ट आंटी बॉडीस ग्लोबुलीन आक्ट आंटी बॉडी आलबुमीन आलबुमि फंगशन ए कंट्रोल ब्लड प्रशर ब्लड प्रशर कंट्रोल आलबुमीन ना ब्लड प्रोटीन वित्ट क्लोटिंग फैक्टरी पर पेरान सरम ब्लड प्रोटीन वित्ट क्लोटिंग फैक्टरी पर सरम पर ब्लड फ्लूड फौंड ऊट सैड से पुमे का फ्लूड एक्सट्रा सेलुला फ्लूड इ सी एफ और एक्सट्रा सेलुला फ्लूड ओके ब्लडि सेंसमे का फ्लूडि पर पेरान इ सी एफ अलग एक्सट्रा सेलुला फ्लूड पीड न ब्लड सेलस नोकी मूं टाइप ऑफ ब्लड सेलस आर्बीसी डब्ल्यू बी सी प्लेट आर्बीसी मत पेरान एरथ्रोसाइट डब्ल्यू बी सी मत पेरान ग्लूकोसाइट प्लेट मत पेरान थ्रोबोसाइट ओके आर्बीसी डब्ल्यू बी सी प्लेट 
ഇനി നമ്മൾ മൂന്നിൻ്റെയും കളർ പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം ആർ ബി സിയുടെ കളർ റെഡ് കളർ ആണെന്ന് എന്നാൽ ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെയും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിൻ്റെയും കളർ എന്താ അവർ കളർ ലെസ് ആണ് ആർ ബി സിയുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ബോഡിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആർ ബി സിയുടെ ഫങ്ഷൻ ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ ഫങ്ഷനാണ് എന്താ പ്രൊവൈഡ്സ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ടു ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി തരുന്നത് ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആണ് ബ്ലഡ് സെൽ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന ബ്ലഡ് സെൽ ആണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് പിന്നീട് നമ്മൾ അവരുടെ നോർമൽ കൗണ്ട് പറഞ്ഞു ആർ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് മുതൽ അറുപത് ലക്ഷം പെർ മില്ലിമീറ്റർ ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ലാക്ക് പെർ മില്ലിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഡബ്ല്യു ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് പെർ മില്ലിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് പെർ മില്ലിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് പിന്നീട് പറഞ്ഞത് എത്ര ദിവസം അതായത് ലൈഫ് സ്പാൻ ആണ് ആർ ബി സിയുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ ടെൻ ഡേയ്സ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഫോർ ടു സെവൻ ഡേയ്സ് ഇനി ആർ ബി സിയും ഡബ്ല്യു ബി സിയും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സും ബോൺ മാരോയിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഡബ്ല്യു ബി സി സ്പ്ലീനിലും ലിംഫ് ഗ്ലാൻസിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആർ ബി സി നശിക്കുന്നത് ലിവറിലും സ്പ്ലീനിലുമാണ് ആർ ബി സി നശിക്കുന്നത് ആർ ബി സി നശിക്കുന്നത് ലിവറിലും സ്പ്ലീനിലും വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഹീമോഗ്ലോബിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബ്ലഡിന് റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പിഗ്മെൻറ്റും ആരാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അയൺ കണ്ടെയ്ൻഡ് പാർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹീം പ്രോട്ടീൻ കണ്ടെയ്ൻഡ് പാർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോബിൻ പിന്നീട് ആർ ബി സിക്കകത്താണ് ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ആർ ബി സി ആർ ബി സിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസിയെ പറയുന്ന പേരാണ് അനീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആർ ബി സിയുടെ കൗണ്ട് കൂടുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പോളിസൈത്തീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ആർ ബി സിക്കകത്തും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിനകത്തും എന്തില്ല ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല ഏത് ഏത് മാമലിൻ്റെ ബോഡിയിലാണ് ആർ ബി സി ആർ ബി സിക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ക്യാമലാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ബി സിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഡബ്ല്യു ബി സി എന്താ ഡബ്ല്യു ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി തരുന്ന സെല്ലാണ് ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ലുക്കീമിയ എന്നാൽ ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ കുറവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ നോർമൽ ലെവലിൽ നിന്ന് ഡബ്ല്യു ബി സി കുറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലുക്കോപീനിയ അപ്പോൾ ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ബി സി സെൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഏതൊക്കെയാണ് ന്യൂട്രോഫിൽ ബേസോഫിൽ ഈസ്നോഫിൽ മോണോസൈറ്റ് ആൻഡ് ലിംഫോസൈറ്റ് പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് ലാർജസ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ബി സി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മോണോസൈറ്റ് ആണ് സ്മോളസ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ബി സി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ലിംഫോസൈറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ബ്ലഡ് സെൽസിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് ഡബ്ല്യു ബി സി ആണെങ്കിൽ ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് ആണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബ്ലഡിൻ്റെ ക്ലോട്ടിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന ബ്ലഡ് സെല്ലാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഫൈബ്രിനോജൻ വൈറ്റമിൻ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വൈറ്റമിൻ കെ എൻസൈം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ത്രോംബോക്കിനൈസ് മിനറൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കാൽഷ്യം നോർമൽ ടൈം ഓഫ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മൂന്ന് ടു എട്ട് മിനിറ്റ് ആണ് പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കൊയാഗുലേഷൻ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിനകത്ത് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻ്റ് ആണ് ഹെപ്പാരിൻ ഈ ഹെപ്പാരിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസോഫിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ബ്ലഡ് വെസൽസിന് അകത്ത് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥയെ പറയുന്ന പേരാണ് ത്രോംബോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൻ്റെ ബോഡിക്കകത്ത് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് ലിറ്റർ വരെ ബ്ലഡ് കാണപ്പെടുന്നു നമുക്ക് ഒരു സമയം മുന്നൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ ബ്ലഡിനെയാണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് വയസ്സാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാസം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് മാത്രമേ ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവത്തുള്ളൂ പിന്നെ പറഞ്ഞത് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ബാങ്കിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അത് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ബ്ലഡ് 